படைப்புகளில் பல மாற்றம் அசோகமித்திரன் கண்ட சென்னை மட்டுமல்ல அசோகமித்திரன் படைப்புகளில் சென்னை தமிழ் இதுதான் இந்த கட்டுரையினுடைய தலைப்பு உலகமயமாக்கலுக்கு பின்னாலே உலக இருக்கிற மொழிகளே அழிந்து கொண்டிருக்கிறது இதுவரைக்கும் சுமார் அறுநூறு மொழிகள் அழிந்து கொண்டிருக்கிறது அழிந்து விட்டன என்று யுனெஸ்கோ சொல்லுகிறது மொழிகளுக்கே அந்த நிலைமை என்று சொன்னால் வட்டார வழக்குகள் என்ன ஆகும் வட்டார வழக்குகள் என்பது ஏதோ சாதாரணமாக கொச்சையாக பேசிவிடுகிற காரியம் இல்லை பெருமறிஞர்கள் எல்லாம் அது குறித்து பல்வேறு கருத்துக்களை சொல்லியிருக்கிறார்கள் சென்னை வட்டார வழக்கு என்பதற்கு ஒரு நானூறு ஆண்டு கால வரலாறு இருக்கிறது மனிதர்களின் பழக்க வழக்க மரபுகள் அல்லது புழங்கு பொருள் சார் பண்பாடு உருவாக்குகிறது இதில் நில உரிமையாளர்களாக வடிவம் பெறுகிறவர்களின் புழங்கு பொருள் பண்பாடு உருபெறும் மரபுகளும் நிலமற்ற மக்களின் புழங்கு பொருள் சார் பண்பாடுகளும் தமக்குள் அடிப்படையான மாற்றங்களை உள்வாங்கியதாக அமைகிறது சென்னை நகரம் என்னும் அடையாளத்திற்குள் மேற்குறித்த வகையில் உருவான வழக்காறுகளை பதிவு செய்வது அவசியம் என பேராசிரியர் வி அரசு அவர்கள் தன்னுடைய நூலிலே குறிப்பிடுகிறார் இதை ஏன் சொல்கிறேன் என்று சொன்னால் தமிழில் இருக்கிற பிற வட்டார வழக்குகள் குறித்த பல்வேறு அகராதிகள் உருவாகிவிட்டது கோவை தமிழ் குறித்து ஐந்திற்கும் மேற்பட்ட அகராதிகள் உருவாகி இருக்கிறது நடுநாட்டு சொல்ல கராதி உருவாகி இருக்கிறது கரிசல் நாட்டு சொல்ல கராதி உருவாகி இருக்கிறது தன் தஞ்சை தமிழ் சொல்ல கராதி உருவாகி இருக்கிறது ஆனால் சென்னை தமிழ் குறித்து மட்டும் ஒரு மாறுபட்ட பார்வை ஒட்டுமொத்த தமிழகம் எங்குமே நிலவுகிறது அப்படியானால் தமிழ் இலக்கியங்களுக்குள்ளாக அது எப்படி பதிவாகிறது என்பதை பார்ப்பதும் நமக்கு அவசியமாக இருக்கிறது தமிழின் மகத்தான கலைஞன் அசோகமித்திரன் நான் நேரடியாக கட்டுரையில் அசோகமித்திரன் சார்ந்த செய்திகளை நேரடியாக செல்ல விரும்புகிறேன் ஒரு வகையிலே இந்த ஆய்வை நான் இப்படிதான் பார்க்கிறேன் இது அசோகமித்திரனுடைய மொழி கொள்கை என்ன என்பதாக செய்கிற ஒரு ஆய்வாக கூட இது இருக்கலாம் ஐம்பது ஆண்டுகளுக்கு மேலாக சென்னையிலேயே வாழ்ந்தவர் அசோகமித்திரன் பொதுவாகவே அவருடைய மொழியை குறித்து சொல்லும்போது அவருடைய கதைகளை குறித்து சொல்லும்போது எல்லோரும் சொல்வது உண்டு அவர் சாதாரணர்களின் மொழியை பேசியவர் சாதாரணத்துவத்தின் கலை என்றெல்லாம் அதை சொல்வது உண்டு மிக எளிமையான மொழியிலே பல வலுவான கருத்துக்களை சொல்லிவிடக்கூடிய வல்லமை படைத்தவர் அசோகமித்திரன் அவருடைய பார்வையிலே சென்னையும் சென்னை மொழியும் எப்படி இருந்தது என்பதை நாம் கொஞ்சம் அவருடைய படைப்புகளினூடாக சென்று பார்க்க வேண்டும் என்று நான் நினைக்கிறேன் அசோகமித்திரனுக்கு அதற்கு முன்பாகவே நாம் சொல்லிவிட வேண்டிய ஒன்று இருக்கிறது அசோகமித்திரன் வட்டார வழக்கு சார்ந்து எழுதுவதை பெரும்பாலும் வரவேற்கிறவர் அல்ல அவர் நேரடியாக தன்னுடைய கருத்தை சொல்லுகிறார் பேச்சு அளவுக்கு பேச்சு வழக்கு ஓரளவுக்கு இருந்தாலும் சரி எவரும் தன் ஊர்காரர்களுக்காக எழுதுவதில்லை பேச்சு வழக்கை அப்படியே பதிவு செய்தாலும் அது நுணுக்கங்களை காட்ட வேண்டும் என்பதும் இல்லை சராசரி பேச்சு நடையை கையாண்டு பல ரகமான நுணுக்கங்களையும் வெளிப்படுத்தி விடுவது சாத்தியம்தான் எத்தனை முயன்றாலும் பேச்சின் நுட்பங்களை எல்லாம் எழுத முடியாது இலக்கண மொழியில் எழுதினாலும் கூட அது படிப்பவனின் மனநிலைக்கு கேற்ப மாறிக்கொள்ளும் படைப்பு உறுதியானதாக இருந்தால் மொழி நடை என்பதெல்லாம் நம் மனதில் பதிவேறார் இதை போல இரண்டு மூன்று பேட்டிகளிலே அவர் தொடர்ந்து வட்டார வழக்கு சார்ந்து படைப்புகள் சார்ந்த தன்னுடைய கருத்தை தெளிவாகவே முன்வைத்திருக்கிறார் அப்படியானால் அசோகமித்திரன் ஒருபோதும் தன்னுடைய படைப்புகளை முழுமையாக வட்டார வழக்குகளை பயன்படுத்த போவதில்லை குறிப்பாக சென்னையின் வட்டார வழக்கை அவர் பயன்படுத்த போவதில்லை என்பதுதான் நமக்கு நேரடியாக கிடைக்கிற செய்தி அப்படியானால் அதிலே தொடர்ந்து நாம் வாசிப்பதற்கு இது தொடர்ந்து நாம் அதில் தேடுவதற்கு ஏதாவது இருக்கிறது என்று சொன்னால் அசோகமித்திரனுடைய நாவல்களில் சில கதாபாத்திரங்கள் வருகிறார்கள் அவர்கள் சென்னை மொழியை பேசுகிறார்கள் அவர்கள் எப்படிப்பட்டவர்களாக இருக்கிறார்கள் சற்று முன் பேசிய பாக்கியம் சங்கர் அதை சொன்னார் அசோகமித்திரன் கதைகளில் வரக்கூடிய வாட்சிமேன்கள் லாரி டிரைவர்கள் கார் டிரைவர்கள் 
ஆட்டோ ஓட்டுபவர்கள் அப்புறம் பிளம்பர்கள் இபியில் வேலை செய்யக்கூடியவர்கள் இவர்கள் எல்லாம் சென்னை தமிழ் பேசுகிறார்கள் இது மாதிரியான ஒரு பார்வையை நாம் வைத்துக் கொண்டு விட்டோம் என்று சொன்னால் நமக்கு கிடைக்கக்கூடிய சித்திரம் வேறு மாதிரியானதாக மாறிவிடுகிறது ஆனால் அசோகமித்திரனை பொறுத்தளவில் நாம் ஒரு விஷயத்தை உறுதியாக புரிந்து கொள்ள வேண்டும் அவர் பயன்படுத்துகிற அந்த மொழியானது முழுக்க முழுக்க புனைவுக்கு என்ன தேவைப்படுகிறதோ அந்த இடத்தில் நின்று அவர் அதை பயன்படுத்துகிறார் இந்த மாதிரி அவர் பயன்படுத்துகிற பொழுது இப்போ அவருடைய சில கதைகளில் இருக்கிற கதாபாத்திரங்களை சொல்லி நாம் பேசுகிற பொழுது சில விஷயங்களை நாம் சொல்ல முடியும் தண்ணீர் நாவல் வரும் அதில் ஒரு தண்ணீர் ட்ரம்ம கொண்டு வந்து ஒரு இடத்துல வைப்பாங்க அப்போ அங்கே அந்த கார்பரேஷன்காரங்க எல்லாம் பேசிப்பாங்க தப தப்பான்னு முடிச்சின்னு வாயா இத்தனி நேரமாக ஒரு டேங்கியை தள்ளி வச்சுன்னு சோசு பார்த்துன்னு இருப்பேன் அப்புறம் இன்னொரு ஆள் சொல்லுவான் கீழே எங்கே பார்த்தாலும் ஒரே கலீஜாகுது ஆச்சா இன்னொரு இடத்துல ரொம்ப துண்டு துண்டாக ரொம்ப துண்டு துண்டாக தொடர்ச்சியாக அதே போல மொழியை நாம் பார்த்து விடவே முடியாது இதில் நான் இன்னொன்று சொல்லணும் அசோகமித்திரன் தன்னுடைய படைப்புகளில் பிராமண கதாபாத்திரங்களாக இருந்தாலும் பிராமண மொழியை முழுமையாக பயன்படுத்துவது இல்லை தண்ணீர் நாவல்ல ரெண்டு பெண்கள் பிராமண பெண்கள் என்பதே நமக்கு பல கட்டங்கள் கடந்து போன விட்டு தான் நமக்கு தெரியுது அப்போ அவர் மொழியில அந்த இடத்துல அவர் பண்ணுகிறவர் அதே போலதான் ரொம்ப தேவைப்படுகிற இடங்களில் அடித்தட்டு மக்களை பற்றி பேசுகிற இடங்களில் மட்டும் என்ன பண்றாரு சென்னை தமிழை பயன்படுத்துகிறார் இதுல வந்து எனக்கு ஒரு 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 சித்திரம் ஒண்ணு எனக்கு இதுல கிடைக்குது சென்னை தமிழ் பேசுகிறவர்கள் எல்லாம் அடித்தட்டு மக்களாக இருக்கிறார்கள் ஒன்று அவங்கெல்லாம் எப்போவுமே ஒரு ஒரு டாமினன்ட்டாக எதிரில் இருக்கிற ஆளை வந்து வீழ்த்தக்கூடியவர்கள் அது அதில் ஒரு பெரிய ஒரு உளவியல் இருப்பதாக நான் நம்புகிறேன் இவங்க ஆட்டோக்காரன் இந்த மண்ணினுடைய மைந்தன் அவன் முதல்ல நீ வெளியில இருந்து வந்திருக்க நான் இந்த உள்ளூர்காரங்கிறத அவனுக்கு தெரியப்படுத்துவது அவனுடைய மொழியில தான் இந்த மண்ணினுடைய மனிதர்களின் மொழியில ஒரு சிறு அதிகாரம் ஒளிந்திருக்கிறது இன்னும் சொல்ல போனால் அந்த உள்ளூர் மொழியை இன்னும் காப்பாற்றி கொண்டிருப்பது அவர்கள் மட்டும்தான் அந்த மொழியினுடைய அத்தனை சாரங்களையும் விட்டு விடாமல் இன்னைக்கு வரைக்கும் அதை காப்பாற்றி கொண்டிருப்பது அடித்தட்டு மக்கள் தான் அதனால் அவர்கள் அதை ஒரு அடையாளம் போல தாங்கள் பாவிக்கிறார்கள் அப்படி தான் அசோகமித்திரன் கதையில் வரக்கூடிய அடித்தட்டு மக்கள் பலரும் சென்னை மொழியை பயன்படுத்துகிறார்கள் என்ன அவர்கள் பிரதான கதாபாத்திரங்களாக இல்லை ஒரு போட் ஹவுஸ் இருக்கும் ஒரு ஹோட்டல் மாதிரி ஒரு ரெசார்ட் மாதிரி ஒன்று இருக்கும் அதுக்குள்ளே போகிறதுக்கு ஒரு பையன் முயற்சி பண்ணுவான் வாசலில் இருக்கிற தடுத்துருவான் வாட்ச்மேன் அவன் மோசமான சென்னை தமிழில் பேசி அவனை தடுத்துருவான் அவனை பார்த்த உடனே அந்த அந்த திரும்ப திரும்ப அவன் அந்த பக்கம் போகும்போது வரும்போது போகும்போது வரும்போதெல்லாம் அந்த ரெசார்ட்டை பார்த்துட்டே போயிட்டே இருப்பான் அப்போ எல்லாமே அவனுக்கு என்ன நினைவு வரும்னா அவனு தன்னுடைய நிலைமையோ உள்ளே போக முடியாத தன்னுடைய நிலைமையை பற்றி அவன் பேசாமல் தடுத்து நிறுத்தின அந்த வாட்ச்மேனை பார்த்தனா ஒரு கசப்பு அவனுக்கு தோணிக்கிட்டே இருக்கும் அந்த காரணம் அந்த மொழி அவனை அவ்வளோ தொல்லை பண்ணுது இது நடுத்தட்டு மக்களுக்கும் அடித்தட்டு மக்களுக்கும் எப்பவுமே இருக்கக்கூடிய ஒரு கான்ஃப்ளிக்ட் அவங்களுக்கு அந்த சிக்கல் எப்பவுமே இருந்துக்கிட்டே இருக்குது இவர்கள் அந்த மொழியிலிருந்து விலகி ஓடுகிறவர்களாக இருக்கிறார்கள் அப்படி ஒரு சித்திரத்தை தான் அசோகமித்திரன் நாவல்களை வாசிக்கிற பொழுது நம்மால் புரிந்து கொள்ள முடிகிறது ஒருத்தன் என்ன பண்ணுவான் கைரேகை பார்க்கிறேன் என்று சொல்லி கையை காட்ட சொல்லிட்டு அவன் வேண்டாம் வேண்டாம் சொல்லுவான் ஆனால் விடாமல் அவனை வந்து கையை காட்டுற மாதிரி காட்ட வச்சுட்டு அவன்கிட்ட காசு கேட்பான் அவன் சொல்லுவான் நான் தான் வேண்டான்னு சொன்னனே எழுதுவான் உடனே அவன் சா அது வரைக்கும் சாதாரணமாக பேசிகிட்டு இருந்தவன் படக்குன்னு என்ன பண்ணுவான் மெட்ராஸ் பாஷைக்கு தாவுவான் இவனுக்கு உடனே அதிர்ச்சியாக போயிடும் மக்கள் எல்லாம் சூழ்ந்துருவாங்க அவனை ஏமாற்றி உடனே அவன் காசு பிடுங்குவான் இது அவனுக்கு பயங்கர அவமானமாக இருக்கும் இது நடுத்தட்டு மக்களினுடைய உளவியலை சொல்ல நான் நினைக்கிறேன் அசோகமித்திரன் அதை சிறப்பாக சித்தரிக்கிற காரணத்துக்காக தான் அவர் தன்னுடைய படைப்புகளில் மிக குறைவாக அடித்தட்டு மக்களை பேசுகிற எல்லா இடங்களிலும் சென்னை தமிழை பயன்படுத்துகிறார் 
சினிமா துறை பற்றி இரண்டு நாவல்கள் அவர் எழுதியிருக்கிறார் அதில் எங்கேயுமே சென்னை தமிழை பெரும்பான்மையாக காண முடியாது அங்கேயும் ஒரே ஒரு டிரைவர் மட்டும் கரைந்த நிழல்களில் பேசுவோம் மனோ சரோவர் முழுக்க முழுக்க சினிமா சார்ந்தது அது எல்லாமே பொதுவாக இருக்கும் காரணம் நான் அதையும் கேட்டேன் அப்போ சினிமா துறையில் வந்து ரொம்ப சென்னை தமிழ் இருக்காது ஒரு நண்பர்கிட்ட கேட்டேன் இல்லை இருக்காது அவங்க ரொம்ப பொதுவாக கலந்துக்குவாங்க ஆனால் சினிமாவுக்கு வெளியிலேருந்து சினிமா துறைக்கு வந்து சேவைகள் செய்கிறவர்களாக வந்து புகிறவர்களாக இருக்கிறார்கள் இல்லையா அவங்கெல்லாம் சென்னை த சென்னையை சேர்ந்தவர்கள் சென்னை தமிழ் பேசுகிறார்களே ஒழிய சினிமா துறைக்குள்ளாக இருக்கிறவர்கள் அப்படியான அடையாளங்களை அந்த காலத்தில் வெளிப்படுத்தவே இல்லை அவங்க எல்லாம் ரொம்ப பொதுவானவர்களை போல காட்டிக்கொள்ள முயன்றிருக்கிறார்கள் அப்படின்னு சொல்லி அந்த தகவலை உறுதிப்படுத்தினார் படைப்புகளில் இத்துணி தவிர்க்க முடியாமல் ஒரு அங்கமாக இருக்கிறது நான் இந்த பகுதியை மட்டும் படித்து அந்த கட்டுரையை நான் முடிச்சிடுறேன் நாவலில் சென்னை மொழி பேசுபவர்களுக்கான தன்மைகளாக இவை இடம்பெறும்போது அதன் மீதான பார்வை நிச்சயம் கேள்விக்குட்படுத்ததான் இயலும் இது அசோகமித்தரனின் தனிப்பட்ட பார்வையாக நம்பிக்கையாக இருக்க வேண்டியதில்லை இது பொதுவான நடுத்தட்டு மக்களின் பார்வை அடித்தட்டு மக்களின் மீதான நிரந்தரமான குற்றச்சாட்டான அடாவடித்தனம் என்னும் சொல்லாடலை நியாயப்படுத்தும் பார்வை கதை மாந்தர்கள் இயல்பில் அப்படிதான் இருக்கிறார்கள் அவர்களின் பலவீனம்தான் இது அதை அசோகமித்திரனும் எல்லளவும் மாற்றி புனையாமல் அப்படியே புனைவாக்குகிறார் நவீன வாசகர்கள் இயல்புவாத புனைகதைகளில் கையாளப்படும் மொழியினை மிக நுட்பமாக அவதானிக்கிறார்கள் கதைகள் மாத்திரமல்ல மொழியின் வழி விரியும் சில புரிதல்களையும் அர்த்தப்படுத்தல்களையும் கண்டடைகிறார்கள் குறிப்பாக விளிம்பு நிலை மனிதர்கள் பற்றிய சித்தரிப்புகளை மிகவும் கவனிக்கப்படும் காலகட்டத்தில் ஒரு பிரிவு மக்களை சில குறிப்பிட்ட குணாம்சம் கொண்டவர்களாக காட்டுவது என்பது வாசகனை புனைவில் இடர்களுட செய்து புனைவின் நோக்கத்தையே கேள்வி கேட்கும் நிலைக்கு கூட கொண்டு செல்லும் அசோகமித்திரனின் படைப்புகளை படிப்பவர்கள் அத்தகைய இடர்களை அச்சித்திரப்புகளின் வழி அடைகிறார்களா என்பதை ஆராய்ந்தால் இல்லை என்று சொல்ல இடம் இருக்கிறது காரணம் அவர் படைப்புகள் அனைத்திலும் நிரம்பி வழியும் மானிடம் நோக்கிய அன்பு அதைத்தான் தொடர்ந்து எழுதி கொண்டே இருக்கிறார் அவர் மனிதர்களை கண்விரிய பார்த்து கொண்டே இருக்கிறார் அது அவர் பண்பு அவர் அவர் மனிதர்களை பார்க்கும் விகல்பமற்ற அந்த அன்பின் பார்வை புலப்படும் அதை அவர் தன் புனைவு காலத்தில் வளர்த்தெடுத்து கொண்டே போனார் எனவே அசோகமித்திரனின் புனைவுகளில் படைக்கப்படும் அடித்தட்டு மக்களும் அவர்களின் மொழியும் வாசகனுக்கு எந்த வெறுப்பையும் சலிப்பையும் விமர்சனத்தையும் ஏற்படுத்துவதில்லை மாறாக அதன் நம்பகத்தன்மையினை அதிகப்படுத்துகிறது தொடர்ந்து மனிதர்களை உற்று கவனிப்பவராகவும் அவர்களோடு உரையாடி கொண்டே இருக்க விரும்புகிறாகவும் அவர் இருக்கிறார் என்பதை படைப்பினை படிக்கும் யாரும் அறிந்து கொள்ள முடியும் அசோகமித்திரன் நம் காலத்தின் மகத்தான கலைஞன் அவரை அவரின் மனிதர்களின் வழி பின்தொடர்வோம் விரிவாக கட்டுரையில் எழுதியிருக்கிறேன் வாசிக்கவும் நன்றி